Hello, Bondura. Welcome to SB's Easy English. I will tell you about this. 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 जरा प्रथम बार चैनल की देख चुके तारा वो शो इस सब्सक्राइब एवं लाइक करते भूल बिना एवं बेल बटन टी प्रेस करते भूल बिना जाते पढ़ा बोलते वीडियो ऐसा शादी शादी तुम्हें नोटिफिकेशन टी पे जाओ चलो देखें ये वजह आज के वीडियो की वेलकम अमार प्रियो छात्र छात्रियाँ एवं बंदूरा शिंटू भद्रोज � क्लसर समस्त लेसनर सहज बांगला व्याख्या कर दीची एवं समस्त ग्रामार शिखिए दीची तुम्हारा प्ले लिस्टे गए चैनल तुम्हारे प्रयोजन भिडियोगलो अवश्य देखे ने आज के पढ़ब अष्टम श्रेणी लेसन नम्बर टेन टेल्स अफ चाइल्डहुड रिटन बै रोअल ढाल चलो हमें पढ़े नहीं टेक्सटे आशा करी सम्पूर्ण भिडियो देखार पर को लाइन तुम बुझते असुविधा है ना Let's read. My father, Harold Hall, was a Norwegian who came from a small town near Oslo. Amar Baba, tar naam chilo Harold Hall, tini Norway udhibashi chilen. Tini ekti choto shahor theke eshe chilen Oslo or kache, je shahor tini naam chilo Sarpsborg. His own father, my grandfather, was a fairly prosperous merchant. Tar Baba, or tad Amar Thakur Dada. बेस बड़ो एक जन व्यवसादार छें हु ओन द स्टोर जार एक दोकान छो इन सार्फसबर्ग सार्फसबर्गे अवस्थित एंड ट्रेडेड इन जस्ट अबाउट एवरीथिंग समस्त किसुर व्यवसा तीन करत फ्रम चीज टू चिकेन वार चीज माखन जतियों खबर तर संगे मुरगर खाचा समस्त किसने पा जित माई फदार हैड लस्ट एंड आर्म हुईन हि वज फोर्टीन हमार बाबा तर एक हाथ हारिए फेलें जख तर बस मात्र चौदह बचर बाट हैड बिकाम ए सकसेसफुल शिप ब्रोकार क्योंकि तबुओ शिप ब्रोकार हिसाब से सफलता अर्जन कर शिप ब्रोकार की ए शिप ब्रोकार इज ए पार्सन हू सप्लाइज द शिप उथथ एवरीथिंग इट नीड्स हुईन इट कम्स इन टू पोर्ट शिप ब्रोकार हल एम एक जो व्यक्ति जिन एक जहाज के तर प्रयोजन समस्त रसद द्रव्यदी सरबराह करें जो से जहाज़टी बंदर आसे फुएल फूड रोप पेंट सोप टावल हमार्स नेल्स एंड थाउजेंड थाउजेंड अफ आदार लिटल आइटेम्स से समस्त जालानी खबर दड़ी रंग सबान तोले हाथड़ी पेरेक और विभिन्न द्रव्यदी सरबराह करते हैं A shipbroker is a kind of enormous shopkeeper for ships. ये बंग जहाजे जोनो एक एक टा प्रकांडो व्यवसा कारण तादेक के समस्त किचु नियरेडी थकते हैं. And by far the most important item he supplies to them is the fuel. ये बंग शब्द के गुरुत्वपूर्ण जिनिस जरा देनी supply करते हैं छटा चिलो जालानी on which the ship's engine run. जेटा दे कोडे जहाजे engine चाले. In those days only coal एवं से ही समय से शुदुम्र कला तक क्यों समस्त जहाज य कयलार सहाज्य चलत हि सेट आप ए शिप ब्रोकिंग फार्म एट कार्डिप अफ साउथ वेल्स एक शिप ब्रोकिंग फार्म तैरि कर जेटा अवस्थित छो कार्डिपे साउथ वेल्स कार्डिप नामक जगह साउथ वेल्स My father met my mother Sophie Magdal in Hesselberg during the summer 1911. Amar baba amar maer sathe dekha hoy 1911 sale. Amar maer naam chilo Sophie Magdal in Hesselberg and were married are soon after. Ebong tar khub tatari tader bibaho hoy. Dekhte pacho tader bari ta mosto boro jayga jure In 1911, when I was two, unisho atharo shale jokhon amar boys matto du bochor, we all moved into a imposing mansion. Amra tokhon ekta bish shundur dekte ekta country mansion e amra chole gelam. Ortha ekta shaw gramir badi te amra chole gelam. 
we all move into an imposing mansion beside the village of Red Ear. She Jagati Chilo Red Ear Namu village Pashe, about eight miles north of Kardip. Ebung Sheta Chilo Kardip Theke, eight mile Uttoridike. I remember it as a mighty house with turrets. Amar Mune Achebaita Bish Boro Chilo, Tate Gulguli Chilo, turrets Mane Gulguli, and its roof. তার ছাদ দেওয়া ছিল এন্ড উইথ ম্যাজেস্টিক লন্স তার সুন্দর উঠোন ছিল এন্ড টেরেস বারান্দা ছিল অল अराउंड इट देयर ওয়ার মেনি একর্স অফ ফার্ম এন্ড উডল্যান্ড এবং তার সাথে ছিল অনেক একর চাষের জমি এবং বনভূমি এন্ড এ নাম্বার অফ কটেজেস ফর দা স্টাফ এবং তার সাথে অনেকগুলো ছোট কুড়ে ঘর ছিল ওই কর্মচারীদের রাখার জন্য অর্থাৎ বাড়িতে যে সমস্ত Kachkormo chilo, tateji kormo charira, tade jono. Very soon the meadows were full of milking cows. Shigrui meadows gulo, tat trino bumi gulo, gorute puregalo, dud deva gorute, and the styes were full of pigs. Ibung kamar gulo, shukore kamar gulo puregalo, shukore. And the chicken run was full of chickens. Ibung murgir jek kacha chilo, shigulo puregalo, murgite. There are several horses for pulling the plows and the hay wagon. Ibum shikhan onik gulu ghoda chilo jara chashbashir je upadan gulu shigulu tanto. Ibum khorir gari gulu hay wagon gulu tanto. And there was a plowman shikhan e chashkorar jun nag jun log chilo. And a cowman ibum guru taranur jun noba guru choranur jun no alada log chilo. And a couple of gardeners ibum baganir maliyo chilo. Dujon and all manners of servant in the house itself. Ebong shamushto rakom chakur bakur chilo shei barite. Kyo thorang bonona shune bustei pacho tadhe shei shomoy ta kintu besh bitto shali abostha chilo. Or sab tarabe besh boro lok chilo. Ekta boro ekor oni ekoni ekor jure tadhe bari ti chilo. Thik chobi the jamon dekcho. Chole ashe mone pori mone. Jara pratham bar channel ti dekcho tar abostho subscribe kore rakho, like kore rakho. এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে পারো বেল বাটনটা প্রেস করে রাখো আমরা পড়ে নেই দ্বিতীয় ইউনিটটি লেটস কন্টিনিউ ইন 1920 1920 সাল when i was still only 3 যখন আমার বয়স মাত্র 3 বছর my mother's eldest child my own sister astri died from appendicitis তখন আমার মায়ের সবথেকে বড় কন্যা আমার নিজের বোন আস্ত্রি সে অ্যাপেন্ডিসাইটিস এ মারা গেল অ্যাপেন্ডিসাইটিস একটা ডিজিজ এর একটা রোগের নাম সেই রোগে সে মারা গেল শি ওয়াজ 7 ইয়ার্স ওল্ড তার বয়স ছিল মাত্র 7 বছর when she died যখন সে মারা গেল আস্ত্রি ওয়াজ ফার এন্ড অ্যাওয়ে মাই फादरস ফেভারিট আস্ত্রি কিন্তু আমার বাবার খুব প্রিয় ছিল ছবিতে যাকে দেখতে পাচ্ছো He adored her beyond measure. Ebon sheta ke atoi bhalo basto jake tulona kora jayna, kalpona kora jayna. Jeta ke bolche beyond measure. Taake maapa jayna. And her sudden death left him literally speechless. Ebon tar hotat mittu amar baba ke baakrud do kore fellow. For days afterwards. Paro borti din gulo te. He was so overwhelmed with grief that when he himself went down with pneumonia a month or so afterwards. He did not much care about care whether he lived or died. She atoi ta ke bhalo basto je she bakruddho hoye gelo ebong she etotai dukhe jorjorito hoye gechilo overwhelmed hoye gechilo obibhuto hoye gechilo dukhe je tini jokhon nije pneumonia theke bhugde shuru korlen tini nijer kono khyal rakhlen na je tini bajben ki morben ebong chikitsao korate tini raji holen na. If they had penicillin in those days যদি সেই সময় পেনিসিলিন থাকতো না দ্যাট অ্যাপেন্ডিসাইটিস নর নিউমোনিয়া উড হ্যাভ বিন সো মাচ ফর এ থ্রেট তাহলে কিন্তু নিউমোনিয়া বা অ্যাপেন্ডিসাইটিস কোনটাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতো না বাট উইথ নো পেনিসিলিন অর এনি আদার ম্যাজিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক কিউরস নিউমোনিয়া ইন পার্টিকুলার ওয়াজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস ডিজিজ ইন ডিড কিন্তু যেহেতু কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না তাই নিউমোনিয়া খুব ভয়ঙ্কর একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল the patient had to fight to survive ebong rogi der ke lorai korte hoto bachar jonno my father refused to fight 
আমার বাবা সেই লড়াই করতে রাজি হননি হি ওয়াজ থিঙ্কিং আই এম কোয়েট শিওর এবং তিনি ভাবছিলেন আমার মনে হয় আমি নিশ্চিত অফ ইজ বেলাভেড ডটার তার মেয়ে সম্পর্কে তিনি ভাবছিলেন অ্যান্ড হি ওয়াজ ওয়ান্টিং টু জয়েন হার ইন হেভেন এবং তিনি চাইছিলেন তার সাথে স্বর্গে দেখা করতে সো হি ডায়েড তাই তিনি মারা গেলেন হি ওয়াজ ফিফটি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড তার বয়স হয়েছিল সাতান্ন বছর বয়স মাই মাদার হ্যাড নাও লস্ট ডটার এ ডটার অ্যান্ড এ হাজব্যান্ড অল ইন দ্য স্পেস অফ এ ফিউ উইকস এবং আমার মা একজন একজন হাজব্যান্ডকে এবং একজন সন্তানকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হারালেন হেয়ার শি ওয়াজ সাডেনলি হ্যাভিং টু ফেস অল অ্যালোন দ্য ভেরি গ্রেভেস্ট প্রবলেম অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস এবং হঠাৎ করে তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হলো একটা বড় সমস্যার মুখে তিনি পড়লেন গ্রেভেস্ট প্রবলেম খুব বড় সমস্যার সামনে তিনি পড়লেন শি হ্যাড ফাইভ চিলড্রেন টু লুক আফটার তার পাঁচটা সন্তানকে তাকে দেখাশোনা করতে হবে সি সোল দ্য বিগ হাউস তাই তিনি সেই বড় বাড়িটি বিক্রি করে দিলেন অ্যান্ড মুভ টু এ স্মলার ওয়ান তিনি একটি ছোট্ট বাড়িতে চলে গেলেন ওয়ান এ ফিউ মাইলস অ্যাওয়ে ইন ল্যান্ড অফ সেটা ছিল ল্যান্ড অফ থেকে কয়েক মাইল দূরে ইট ওয়াজ কল কমরল্যান্ড লজ এই বাড়িটার নাম ছিল কম্বারল্যান্ড লজ অ্যান্ড ওয়াজ নাথিং মোর দ্যান এ প্লিজেন্ট মিডিয়াম সাইজ সাবারবান ভিলা সেটা একটা মাঝারি সাইজের একটা শহুরে বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয় সো ইট ওয়াজ ইন ল্যান্ড অফ টু ইয়ার্স লেটার ওয়েন আই ওয়াজ সিক্স ইয়ার্স ওল্ড দ্যাট আই ওয়েন টু মাই ফার্স্ট স্কুল তাই এটা ছিল ল্যান্ড অফ ল্যান্ড অফে দু বছর পর যখন আমার বয়স হলো ছয় বছর আমি প্রথম আমার স্কুলে গেলাম সেকেন্ড ইউনিটটা এখানে শেষ হলো আমরা যাব থার্ড ইউনিটটাতে যারা প্রথমবার চ্যানেলটি দেখছো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না লাইক করতে ভুলবে না এবং বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী ভিডিও আসার সাথে সাথে নোটিফিকেশানটি পেয়ে যাও এবং সমস্ত গ্রামারগুলো অবশ্যই দেখবে যেগুলো তোমার প্রয়োজন প্লে লিস্ট থেকে পেয়ে যাবে লেটস কন্টিনিউ দ্য স্কুল ওয়াজ কিন্ডার গার্ডেন রান বাই টু সিস্টার্স এবং যে স্কুলটাতে তিনি গেলেন সেই স্কুলটা ছিল কিন্ডার গার্ডেন স্কুল অর্থাৎ ছোটদের স্কুল যেখানে দুজন ম্যাডাম ছিলেন তাদের নাম মিসেস কনফিল্ড অ্যান্ড মিস টাকার অ্যান্ড ইট ওয়াজ কল দ্য এলম ট্রি হাউস আর স্কুলটার নাম ছিল এলম ট্রি হাউস ইট ইজ অ্যাস্ট্রোনাইজিং হাউ লিট ইল ওয়ান রিমেম্বার্স অ্যাবাউট ওয়ান্স লাইফ বিহু দ্য এজ অফ সেভেন অর এইট এবং সত্যি এটা খুব আশ্চর্যকর কি করে একটা বাচ্চা তার সাত আট বছর আগেকার কথা কি করে মনে রাখে I can tell you all sorts of things that happened to me from 8 onwards. At the end of the day, I was going to tell you all about it. I was going to tell you all about it. But only very few before that, but I was going to tell you all about it. I went for a whole year to Elm Tree House. I was going to tell you all about Elm Tree House School. But I cannot even remember what my classroom looked like. আমার এমন করি এইটুকু মনে নেই যে স্কুলটা কেমন দেখতে ছিল নর ক্যান আই পিকচার দ্য ফেসেস অফ মিস কনফিল্ড অর মিস টাকার এবং আমার এটুকু মনে নেই মিসেস কনফিল্ড অ্যান্ড মিস টাকারকে কেমন দেখতে ছিল অলদো আই এম শিওর দ্যাট দে ওয়ার সুইট অ্যান্ড স্মাইলিং যদিও আমার এটা মনে আছে যে তারা ছিল মিষ্টি হাসি মুখের আই ডু হ্যাভ এ ব্লার্ড মেমোরি অফ সিটিং অন দ্য স্টেয়ার কেস অ্যান্ড ট্রাইং ওভার অ্যান্ড ওভার এগেইন টু টাই ওয়ান অফ মাই সু লেসেস এবং আমার খুব অস্পষ্ট একটা স্মৃতি রয়েছে যেখানে আমার মনে রয়েছে যে আমি সিঁড়িতে বসে আমার এক পায়ের জুতোর দড়িটা বাঁধার চেষ্টা করছি বাট দ্যাট ইজ অল দ্যাট কাম ব্যাক টু মি অ্যাট দিস ডিস্ট্যান্স অফ আওয়ার স্কুল সেলফ এবং এটাই সব কিছু যা আমার মনে আছে সেই অতীতের স্কুল সম্পর্কে দেখতে পাচ্ছ লেখক তার বোনের সাথে অন দ্য আদার হ্যান্ড আই ক্যান রিমেম্বার ভেরি ক্লিয়ারলি দ্য জার্ন ইজ আই মেড টু অ্যান্ড ফ্রম দ্য স্কুল বিকজ দে ওয়ার সো ট্রিমেন্ডাসলি এক্সাইটিং কিন্তু অন্যদিকে আমার খুব ভালো করে স্পষ্ট করে মনে আছে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা যেটা ছিল আমাদের জার্নি বাড়ি থেকে স্কুল এবং স্কুল থেকে বাড়িতে যাওয়া গ্রেট এক্সাইটমেন্ট ইজ প্রবাবলি the only thing that really exists a interest a six-year-old boy and it sticks into his mind in his mind 
আসলে যে সমস্ত ঘটনাগুলোর সাথে খুব এক্সাইটমেন্ট জড়িয়ে রয়েছে উত্তেজনা জড়িয়ে রয়েছে সম্ভবত সেই ঘটনাগুলো এই ছোট্ট বাচ্চাদের মনে থেকে যায় তাই জন্য সেই ছ বছর বয়সের ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে এবং তোমরা একটা অটোবায়োগ্রাফি পড়ছো অটোবায়োগ্রাফি মানে আত্মজীবনী আত্মজীবনী বলছেন ইন মাই কেস দ্য এক্সাইটমেন্ট সেন্টার রাউন্ড মাই নিউ ট্রাই সাইকেল এবং আমার ক্ষেত্রে এই যে এক্সাইটমেন্টটা সেটা ছিল তিন চাকার সাইকেল নিয়ে আই রোড টু স্কুল অন ইট এভরি ডে উইথ মাই এলডেস্ট সিস্টার রাইডিং অন হার্স আমি আমার বড় দিদির সাথে তার সাইকেলে সে চড়ত এবং আমি আমার সাইকেলে চড়তাম এইভাবে আমরা স্কুলে যেতাম নো গ্রোন আপস কে মইতা আস কোনো বড় কেউ আমাদের সাথে আসতো না অ্যান্ড আই ক্যান রিমেম্বার ও সো ভিভিডলি এবং আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে হাউ দ্য ওয়ান হাউ দ্য টু অফ আস ইউজ টু গো রেসিং অ্যাট এনোরমাস স্পিড কীভাবে আমরা প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে দুজন মিলে স্কুলে যেতাম ডাউন দ্য মিডল অফ দ্য রোড অ্যান্ড দেন মোস্ট গ্লোরিয়াস অফ অল ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে যেতাম এবং সব থেকে যেটা আকর্ষণীয় সেটা হল ওয়েন উই কেম টু কর্নার যখন আমরা কোনার দিকে আসতাম রাস্তার টার্নিং পয়েন্টে বা মোড়ে আসতাম উই উড লিন টু ওয়ান সাইড আমরা একদিকে ঝুঁকে যেতাম অ্যান্ড টেক ইট অন টু হুইলস তখন তিন চাকার সাইকেলটি আমরা দু চাকায় চালাতাম কি এক্সাইটিং না ব্যাপারটা অল দিস ইউ মাস্ট রিয়েলাইজ এবং এই সমস্ত কিছু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ওয়াজ ইন দ্য গুড ওল্ড ডেইজ এটা খুব ভালো সময়কে বর্ণনা করছে ওয়েন দ্য সাইট অফ মোটর কার অন দ্য স্ট্রিট ওয়াজ অ্যান ইভেন্ট সেই সময় এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ রাস্তায় মোটর কার কিন্তু দেখা যেত না মোটর কার দেখাটা একটা বিশেষ ঘটনা ছিল অর্থাৎ তখন ও গাড়ি চলাচল অতটা শুরু হয়নি রাস্তাতে সভ্যতা সবে শুরু অ্যান্ড ইট ওয়াজ কোয়াইট সেফ ফর চিনি চিলড্রেন টু গো ট্রাই সাইক্লিং অ্যান্ড হুপিং দেয়ার ওয়ে এবং সেই সময় খুব খুব সেফ ছিল এটা নিরাপদ ছিল বাচ্চাদের জন্য তিন চাকার সাইকেলে করে দ্রুত গতিতে রাস্তা দিয়ে যাওয়া টু স্কুল স্কুলের পথে ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য হাইওয়ে হাইওয়ের মিডল দিয়ে কারণ সেই সময় গাড়ি ঘোড়া থাকতোই না বলতে গেলে সো মাচ দেন ফর মাই মেমোরিজ অফ কিন্ডার গার্ডেন সিক্সটি টু ইয়ার্স এগো এবং এই আমার স্মৃতি যেটা বাষট্টি বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই ছোট্টদের স্কুলের কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের কথা ইটস নট মাচ বাট ইটস অল দেয়ার ইজ লেফট এটা যদিও সব কিছু নয় বা খুব বেশি নয় তবে এটুকুই আমার স্মৃতিতে আছে তোমরা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং যারা প্রথমবার দেখছো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না লাইক করতে ভুলবে না আর বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী ভিডিও আসার সাথে সাথে তুমি নোটিফিকেশান পেয়ে যাও সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজকের মতো এটুকুই গুড বাই